Вы слышали о самом глубоком озере в мире? Это озеро находится в центре Сибири и называется Байкал. И в это озеро впадает очень много рек, но только одна река вытекает. И там, где она вытекает, находится большой камень под водой. Почему только одна река вытекает? И почему этот огромный камень находится там? Сегодня я расскажу вам об этом. Привет! Меня зовут Сергей. И сегодня я расскажу тебе историю. Эта история называется «Ангара, дочь Байкала». Да, это озеро Байкал. А это река Ангара. И вот он, Байкал и его дочь Ангара. Ну что, вы готовы? Поехали! Ну так вот, сначала, прежде чем рассказать вам эту историю, мы должны понимать немножко географию России. Как я уже говорил, у нас есть Россия, и здесь находится Сибирь, да? Это Сибирь. Вот. И здесь, в Сибири, <coughs> у нас есть вот эта Иркутская область. Это то, откуда я. И эта история, которую я вам сегодня расскажу, она основана на бурятской легенде. Буряты — это люди, которые живут в этом регионе. Это братский народ с монголами. Вот. И получается, у нас здесь есть озеро Байкал. Да, вот оно здесь находится. Здесь Иркутск, мой родной город. Вот. И мы должны понимать вообще, эм, как начинается эта история. Да? У нас есть озеро Байкал. И вот это, как вы видите, это река. И эта река называется Ангара. И Ангара, она здесь вытекает из Байкала. И она попадает в реку Енисей. Да? Она впадает в Енисей. Она вытекает из Байкала и впадает в Енисей. Вот. Вообще, в сам Байкал впадают очень-очень много больших рек, например, Селенга, Лена, Верхняя Ангара, но только одна вытекает. Ангара. Почему? Ну вот, поэтому сегодня я расскажу вам эту легенду, почему Ангара, она вытекает. Вот. И важно обратить внимание, здесь у нас есть река Иркут. Вот. И Иркут, она впадает, да, впадает в Ангару. Вот так. Да? Иркут, она впадает в Ангару, поэтому город у нас называется Иркутск, потому что он находится там, где Иркут впадает в Ангару. А здесь есть город Ангарск, находится на Ангаре. Вот, ну, Иркутск – мой родной город. Еще одна вещь – озеро Байкал, и у нас есть остров Альхон, да, это остров. Очень красивый остров, я там был один раз всего, хотя на Байкале в течение всей моей жизни я был очень много раз. Но на Альхоне я был только один раз. Вот, запомнили. Байкал, Альхон, Ангара, Иркут и у нас еще есть Енисей. Это главные герои нашей истории. Так вот, давайте начнем. Жил-был Байкал, да, это Байкал, так сказать, как бы он выглядел как человек, ну, судя по легенде. 
и Байкал, он был очень сильный и очень могучий богатырь. Очень старый, но сильный. Здесь он просто похож на обычного дедушку. Но вы еще не знаете, насколько он может быть сильный. Вот. Да, это Байкал. И у Байкала была дочь. Да, так, мы будем держать здесь <смех> для простоты. Вот, это Байкал, и у него была дочь Ангара. Но Ангара в то время, тысячу тысячи лет назад, она не была рекой, да? В то время, по легенде, да? В то время а, здесь были просто горы, да? Здесь были горы, и... Ангара, она была вместе с Байкалом, она была внутри Байкала, да? Ну, как бы находилась на его территории, скажем так. И здесь не было реки, да? Всего этого ее здесь не было. Вот. И Ангара была очень-очень красивая река, да? Очень красивая девушка, красивая дочь. Я думаю, так лучше будет сказать. Да, и все просто восхищались ее красотой. Да, все восхищались ее красотой. Все говорили, вау, какая ты красивая, Ангара. Вот. И птицы с четырьмя крыльями. Один, два, три, четыре. Эта птица называется чайка. Они прилетали к Ангаре, это Ангара, да, но они не садились на нее, потому что они говорили, что она такая чистая, такая красивая, они не хотели даже садиться на нее, но они ее очень и очень любили. Вот, да. И а, днем, да, днем Ангара была очень светлая очень ясная. И когда люди плыли по Ангаре, когда люди были с Ангарой, они были счастливые. Да. Если вы смотрите это видео, и вы бурят, и вы знаете эту историю лучше меня, напишите в комментариях, потому что я могу что-то говорить неправильно. Однако эту историю знают почти все люди из нашего региона. Да, из людей Байкала, мы так называем. Люди Байкала — это люди из Иркутской области и из республики Бурятия. Так вот, днем она была очень светлая, а ночью она была очень темная, да? Она была темнее тучи, да, даже я бы сказал черная, была очень черная река. А вы знаете, что еще черная? Вы знаете. Черная пятница! Да! <смех> да, друзья, через две недели будет Черная пятница, и сейчас я открываю скидку 50% да, для моего курса. Если вам нравится такой формат, как я делаю здесь, как я рассказываю историю, то я рекомендую вам посмотреть на мой курс. Он сделан для новичков для людей, которые только начинают изучать. Если эта история для вас немножко трудная, то я уверен, что мой курс вам в этом поможет. Переходите сюда по ссылке или в описании и используйте этот промокод, тогда вы получите скидку 50%. Успевайте быстрее! И вы можете посмотреть маленькую демонстрацию моего курса вот здесь. Какие продукты я обычно покупаю в магазине. Я покупаю бананы каждую неделю. Всегда. А вы? Вы обычно покупаете овсянку в магазине? Это то, что я покупаю обычно. Да? Обычно. Сегодня, сегодня я купил, да, что я Сегодня купил, да, купил. Сегодня я купил туалетную бумагу. Итак, значит, Байкал и Ангара 
отец и дочь. Он очень любил его дочь, но он не хотел, чтобы она гуляла где-то, ходила куда-то. Он хотел, чтобы она всегда оставалась во дворце. Да, это дворец э, Байкала, этот дворец находился под водой, да, под водой, и он всегда держал Ангару там и не давал ей гулять далеко от озера. И вот однажды прилетела чайка, и она рассказывала, что она была в далеких краях, в степях, где находится красивый и очень сильный богатырь Енисей. Да? Вот он. у какой Енисей! <смех> Накачанный! <смех> вот, да? Помним. Енисей. Вот он у нас. И, да, Чайка, она рассказала про Енисея. Она принесла фоточку для Ангары. Говорит, эй, Ангара, смотри! Енисей, красавчик! <смех> Ангара увидела Енисея и влюбилась в него. Она... Боже мой, какой красавчик! <смех> вот. И она хотела убежать к Енисею. Она сказала Чайке, Чайка, скажи Енисею, что я люблю его. Ну, так немножко наивно. Но Чайка полетела назад к Енисею, и она рассказала Енисею, что Ангара его любит. Енисей, он был в шоке, он тоже любил Ангару. То есть они еще не видели друг друга, но они слышали друг о друге. Это так начинаются их отношения на расстоянии. И Чайка, это была их, так сказать, почта. Чайка носила сообщения от Енисея к Ангаре. Вот. Да, это были такие первые... Uh, distant relationship, так сказать. <laughs> вот. Ну, конечно, когда, когда об этом услышал Байкал, он сказал, так, что это такое? Ты хочешь от меня убежать далеко к этому Енисею? Ха, никогда! Да. После этого он сказал, нужно искать нового жениха, нового мужа для моей дочери, но который будет жить близко, недалеко. Вот. И он нашел богатого жениха Иркута. Да? Помните Иркут? Вот он, Иркут, здесь. Вот. И он хотел, чтобы Ангара, она впадала в Иркут, да? Чтобы она впадала в него, вот. И она, так сказать, с ним вместе была. Но она не любила Иркута. Она любила... <звы> она любила Енисея. Но вы только посмотрите, как можно его не любить. Он очень... У него очень доброе сердце. Видите, там доброе. А Иркут здесь... И Ангара смотрит, о нет, он очень маленький и некрасивый, я хочу Енисея. Эй, детка, привет, как дела? Да, но Ангара была очень и очень грустная. Каждый день она не знала, что делать, она хотела убежать. А Байкал был еще более и более такой, как сказать, контролирующий, да, он сказал его слуге, его слуга, это э, Альхон, да, это Альхон, помните, Альхон, остров, он сказал ему, Альхон, охраняй мою дочь, чтобы она никуда не ушла, вот, но, конечно, она была очень грустная, и она взмолилась богам, она сказала, Тенгери, помогите мне, Сжальтесь над моей невольной душой. Помогите мне убежать от моего отца и обрести волю, найти мою настоящую любовь. И, конечно, боги ее услышали. Тенгери. Тенгери это такие боги тюркских 
и монгольских племен в давние времена. Вот. И они услышали это, и они сказали речкам маленьким, да, реки, да, маленьким речушкам, ручейкам, сказали помогать э, этой девушке, да, и они начали потихоньку, потихоньку э, здесь делать, э, как сказать, э, они начали рыть на норы в, в реке, да, в горах чтобы здесь река могла проходить потихоньку. Они все это делали, делали, чтобы ангара могла уйти отсюда. Вот. И вот однажды э, Альхон, он э, слушал, как речки поют, играют. Он, ах, речки молодые. Вот. И он уснул. И, конечно, Байкал в это время тоже спал. Они все спали. Вот. А речки, они смогли пробить скалы, да? И ангара потекла, потекла. Она побежала к ее возлюбленному Енисею. Но когда об этом услышал наш дедушка э, Байкал, он проснулся. И в это время тоже проснулся Альхон. Он сказал, а, прости, Байкал, я не увидел, она убежала. Вот, да, убежала далеко. И он был очень злой. Он такой, вы думаете, я просто дедушка? Да. И он превратился в огромного монстра. Все животные, все маленькие зайки спрятались, все рыбы уплыли на дно, все птицы улетели к солнцу. Они знали, сейчас будет катастрофа. Вот. И были большие волны. И он взял волной большой камень, отломил от горы. Да? Вот, большой камень. И он бросил в его дочь. Да, вот так. Но было уже поздно. Ангара, она уже убежала, да? Она уже убежала, да? И она прибежала, конечно же, кому? Она прибежала к ее возлюбленному Енисею. Но у Енисея есть еще две жены. Вот тут одна жена. И тут другая жена. Ну, это уже другая история. Да, это шутка. Вот. Да, и, конечно, в конце, как мы знаем по этой истории, у нас остался на месте, где Ангара выплывает из Байкала, находится большой камень. И этот камень называется «Шаман-камень». В давние времена люди приносили жертвы у этого, этому камню, потому что они боялись, что если Байкал будет злой, то он затопит всю территорию. Поэтому они приносили разную еду, может быть, людей, я не знаю. И да, и этот камень до сих пор есть. Но раньше его было видно лучше, а потом... Вода, она поднялась, когда сделали плотину, поэтому сейчас его немножко плохо видно. Но, тем не менее, этот камень все еще находится там. Вот и все, друзья, на сегодня. Надеюсь, вам понравилась моя история. Я давно хотел рассказать эту историю из моего родного края. А расскажите, в ваших краях есть какие-то истории и сказки, которые обычно не очень известны, но очень интересны. Поделитесь об этом в комментариях и расскажите, пожалуйста, как вы думаете, что символизирует этот камень, что символизирует ангара, их отношения с Байкалом. Поделитесь, мне очень интересно. Еще раз большое спасибо всем моим патронам, в особенности таким людям, как Джефф, Джош, Джоэл, Лиз, если вы также хотите поддержать мой канал, вы знаете, что сделать. Переходите по ссылке вот сюда. До скорого и пока-пока!